Salve pessoal, tranquilos? Bom galera, é o seguinte, hoje aquele vídeo tá que eu trago pra vocês algumas análises de sites grandes falando agora de Lies of P, beleza? Pra ver se o jogo tá bom ou não e se vale a pena o seu dinheiro suado. Lembrando que é sem spoilers, tranquilo? E se puder me ajudar aqui deixando seu like e sua inscrição, vai me ajudar demais aqui no YouTube, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. E pra quem não sabe de como funciona aqui esse vídeo, pra ficar bem curto o vídeo, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou em alguns sites grandes, eu vejo a análise do jogo, mas calma, eu não vejo o site todo, tá? Eu vejo só o veredito final, que é a nota e uma mensagem ali, beleza? Assim ninguém toma spoiler de nada e vê se o jogo tá bom ou não, beleza? Agora, vambora! Eu tô aqui então, cara, na IGN americana. Por quê? Eu não sei. A BR não fez análise, tá? Inclusive, a IGN é bem estranha aqui essa análise, tá? Esse veredito. Olha só. Lies of P. Pode não se ramificar muito, longe de sua inspiração em Souls Like. Mas desempenha seu papel extremamente bem. <risos> Nota 8. <risos> Ai, vou falar o quê, cara? O que eu vou falar? Bom, praticamente é o que? O jogo ele não se ramifica muito, acho que não sai muito do que ele se propõe Que nem o Bloodborne, acredito eu, né? Se inspiração Souls Like Mas é isso, mas o que, no que ele faz, ele faz bem É basicamente isso, tá? A análise da IGN americana Tá complicado o último vídeo aqui de Armored Core A análise também IGN foi bem suspeita também Eu vou começar a passar, a ignorar a IGN Porque tá bem complicado aqui ver a análise desse site, beleza? O Jovem Nerd também fez uma análise, tá? Só que eles não colocam o veredito, não uma nota pra isso. Então eu prefiro não mostrar o Jovem Nerd, beleza? Olha só, galera, eu achei que é GameSpot, tá? Aqui já é mais detalhado aqui o veredito, beleza? Aqui tem os pós e contras. Vou começar aqui com os contras, acho que é melhor. A história leva muito tempo para se encontrar o seu fundamento. O sistema de moralidade parece amplamente e consequente e as lutas contra chefes são projetadas de maneira um tanto rígidas ok esses são os contras do jogo e agora os pós né o bom o cenário e o design do mundo são excelentes e adequadamente sombrios o combate é satisfatório com foco na agressão e no timing o sistema de montagem de armas garante variedade e incentiva a experimentação e atinge um equilíbrio de dificuldade forte e gradual. Nota 8 também. E então esse foi o veredito na GameSpot, beleza? E aí, o que acharam? E pessoal, erro meu, tá? Acabei de ver aqui que a higiene brasileira fez sim um review. Só que fiz o um review lá no dia 13 de setembro, por isso eu não encontrei. Eu não sei se eu mostro aqui pra vocês o review, tá? Porque eu já mostrei da gringa. Mas vambora, vamos tirar a dúvida aí, tá? Ó, nota 8.5 Lá essa FP Tem tudo que um Souls Like pode ter de melhor E soa como uma ode ao gênero Repleto de carinho, paixão e inspiração Por jogos como Bloodborne Seu gameplay propõe uma experiência bastante desafiadora E a história contada de maneira direta Corrige o grande problema de outros títulos Souls Like Ou seja, os games da From Software, né? Então nota 8.5 Bom, gostei bastante, tá? Daqui da análise da BR, tá? Gostei, foram direto ao ponto Não tem, nenhum, não tem pós em contras Mas eu gostei Mas e aí, o que vocês acharam? E agora, pra fechar com chave de ouro Um site que a maioria das pessoas Acha mais relevante Que é o Metacritic Para quem não conhece o Metacritic É um site que mostra a análise da mídia Tipo IGN, Vox, etc e também a análise das pessoas que estão jogando o jogo, a comunidade. Então é um site que dá pra gente comparar aí a nota de cada um deles, beleza? É um site que realmente dá pra ter mais uma relevância e acreditar mais. Porque realmente a mídia muitas vezes são compradas, tá? Cyberpunk mesmo é o exemplo perfeito disso. A mídia falou super bem de Cyberpunk e quando o jogo lançou não era nada daquilo que eles falaram. E voltando agora pra Lies of P... Esta é a nota do jogo, tá? 8 para a mídia e também 8.2 para a comunidade. E então, segundo as análises que a gente viu aqui nesse vídeo, Light of P, sim, é um jogo bom. E eu só vejo um probleminha. É que Lords of the Fallen tá chegando aí e promete muito, mas muito mesmo. 
E só lembrando, se você não curte o gênero Souls-like, que Last of Us é esse gênero, você provavelmente não vai curtir muito esse jogo. Mas se você está aqui nesse vídeo, com certeza você é um fã de Souls-like. E aí, o que vocês acharam das análises que viram aqui nesse vídeo? Te convenceu a comprar o jogo? Tava na dúvida? Não tá mais? E o que eu posso fazer para melhorar esse tipo de conteúdo? Fique à vontade para deixar a sua opinião no campo de comentários. Bom, mas eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Um abraço.